ஹரே கிருஷ்ணா எனது ஆன்மீக குருவான ஜெயபதாக சுவாமிக்கும் எனது சிக்ஷா குருவிற்கும் எனது பணிவும் மரியாதையும் கலந்த வணக்கங்களை அவர்களது மலர் பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறேன் மேலும் இதை கேட்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது ராச நடனம் அறிமுகம் நாம் இந்த ராச நடனத்தை தெரிந்து கொள்ளும் முன் புனிதமான பிருந்தாவனத்தின் மகிமைகள் ஒரு சிலவற்றை பார்க்கலாம் பகவான் முழு முதற் கடவுள் என்பதை மனதில் கொண்டு அவருடைய அபரிதமான சக்திகளை மனதில் கொண்டுதான் இந்த அத்தியாயத்தை நாம் படிக்க தொடங்க வேண்டும் பகவான் கிருஷ்ணரும் அவருடைய ராச நடனமும் நம் பௌதீக புலன்களுக்கும் கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்டது இது முழுக்க முழுக்க தெய்வீகமானது அதனால் தூய பக்தியுடன் இந்த அத்தியாயத்தை நாம் படிக்க தொடங்க வேண்டும் அதற்கு முன் விருந்தாவனத்தை பற்றி பார்ப்போம் இந்த விருந்தாவனம் இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டர் கொண்டது நம் புராணங்கள் கூறுவது என்னவென்றால் நிறைய பசுக்களும் கோபால கோபியர்களான ஆயர்கள் இருப்பது விரஜபூமி அல்லது விருந்தாவனம் எனப்படுகிறது இந்த விருந்தாவனத்தில்தான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தம் ஆன்மீக லோகமான கோலோக விருந்தாவனத்தில் இருந்து இறங்கி வந்து பல அதி அற்புதமான லீலைகளை செய்துள்ளார் அவர் தன் வேணுகானத்தினால் விருந்தாவனத்தின் ஜீவராசிகள் அனைத்தையும் வசீகரம் செய்துள்ளார் இந்த பூமி கோலோக விருந்தாவனத்தின் மாதிரியாகும் இந்த விருந்தாவனத்தில் பகவான் பல பெயர்களில் பல இனிமையான லீலைகளை செய்துள்ளார் ராதா கோவிந்தஜி ராதா தாமோதர் ராதா வினோத் சுவாமி ராதா கோபிநாத் ராதா மாதவ்ஜி ராதா மதனமோகன் ராதா பாங்கிய பிஹாரி என்று பல பல பெயர்களில் பகவான் இங்கு திவ்ய தரிசனம் தருகிறார் ஒவ்வொரு கோவிலிலும் பகவான் வந்தது மிக மிக சுவாரஸ்யமான சரித்திரமாகும் ஒவ்வொரு கோவிலின் பின்னணியிலும் ஒரு சுவாரஸ்யமான சரித்திரம் உள்ளது விரஜபூமி பனிரெண்டு மிக அழகான வனங்களையும் மேலும் பல சிறிய வனங்களையும் கொண்டது இந்த பனிரெண்டு வனங்களில் ஒன்று விருந்தாவனம் இந்த விருந்தாவனம் முழுவதுமே யமுனை நதி ஓடுகிறது ஆன்மீக உலகில் கோலோக விருந்தாவனம் மிகவும் போற்றத்தகுந்தது அதுபோல இந்த பௌதீக உலகில் இந்த விருந்தாவனம் மிகவும் சிறப்புக்குரியதாகும் நானூத்தி முப்பது கோடி வருடங்கள் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும் நானூத்தி முப்பது கோடி வருடங்களுக்கு ஒரு முறை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த பௌதீக உலகில் கோலோக பிருந்தாவனத்தில் இருப்பது போல அதே ஷியாமசுந்தர வடிவத்தில் இந்த பிரஜபூமியில் தோன்றுகிறார் என்று வேதங்கள் கூறுகிறது மேலும் பிருந்தாவனத்தை சிந்தாமணி தாமம் என்றும் சொல்கிறார்கள் ஏனெனில் சிந்தாமணி தாமம் என்றால் நாம் கேட்பதெல்லாம் கொடுக்கும் இடம் என்று இதற்கு பொருள் பௌதீகமாக அல்ல ஆன்மீக ஆசைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றும் இடம் என்பது இதற்கு பொருள் பிரம்ம சம்ஹிதையில் பிரம்மாவும் விருந்தாவனத்தை பற்றி புகழ்ந்து கூறியுள்ளார் இந்த பிரஜபூமியான உயர்ந்த விருந்தாவனத்தில் உள்ள மரம் செடி கொடிகள் விலங்குகள் பறவைகள் எல்லாமே தெய்வீகமானவை இந்த பூமியே ஆன்மீக லோகத்தில் காணப்படும் விலைமதிப்பில்லாத சிந்தாமணி கற்களால் ஆனது இங்குள்ள சுரபி பசுக்கள் அமிர்தமான பாலை தரக்கூடியது யமுனையின் நீர் அமிர்தம் போல இருக்கும் இதெல்லாமே வேதத்தில் விருந்தாவன தாமத்தை பற்றி விளக்கியுள்ளது ஆனால் இப்போது நாம் சாதாரணமாக பார்க்கும்போது எல்லா கிராமத்தை போலத்தான் இது மிக சாதாரணமாக உள்ளது ஏனெனில் நம் பௌதீக கண்களுக்கு விருந்தாவனத்தின் தெய்வீகமான அழகு தெரியாது தூய பக்தர்களால் மட்டுமே விருந்தாவனம் முழுவதும் விலைமதிப்பில்லாத இரத்தின கற்கள் இறைந்து கிடப்பதையும் 
தினமும் ராதையும் கிருஷ்ணரும் கோபிகைகளும் வந்து மகிழ்ச்சியுடன் ஆடி பாடுவதையும் பார்க்க முடியும் இந்த தெய்வீக லீலைகள் நடந்த இடத்தை காண நாம் தூய பக்தர்களுடன் தான் வர வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இதன் மகத்துவம் நமக்கு புரியாது பிருந்தாவனத்தில் பகவான் யமுனை நதியின் கரையில் இருந்து காளியனை வதம் செய்ய ஏறிய கதம்ப மரம் இன்றும் உள்ளது பிருந்தாவனத்தில் இருந்து ஒரு மணி நேர பஸ் பயணத்தில் பர்சானா என்னும் இடம் உள்ளது ஸ்ரீமதி ராதாராணி தன் தாய் தந்தையுடன் வசித்த அரண்மனை ஆகும் மேலும் இங்கு மோர் குட்டீர் என்று ஒரு இடம் உள்ளது ஒரு முதியவர் தூய பக்தர் கண் பார்வை இல்லாதவர் ராதாகிருஷ்ணரை காண அறுபத்தைந்து வருடங்கள் தவம் செய்து அதன் பின்னர் ராதாகிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை பெற்று அவர்களின் நாட்டியத்தையும் கண்டு அதை ஓவியமாகவும் வரைந்துள்ளார் இன்றும் அந்த அழகான ஓவியம் இங்குள்ளது மேலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தூய பக்தையான துளசி தேவிக்கு ஒரு இடம் உள்ளது அது பிருந்தா குண்ட் ஆகும் துளசி தேவிக்கு இங்கு கோவில் உள்ளது யமுனை நதியின் அருகில் நாவல் ராவல் என்ற கிராமம் உள்ளது ஒரு நாள் நந்த மகாராஜா யமுனையில் குளிக்கும் போதுதான் தாமரை மலரில் ராதாராணியை கண்டு ராதையை எடுத்து வந்தார் இங்கு ராதை அழகாக தவளும் குழந்தையாக கோவில் கொண்டுள்ளார் மேலும் இங்கு தாய் யசோதைக்கு தன் திருவாயை திறந்து அண்ட சராசரங்களை காட்டிய பிரம்மாண்ட காட் என்னும் இடம் உள்ளது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லா புண்ணிய நதிகளையும் வரவழைத்த ஷியாமகுண்ட் என்ற ஏரியும் ராதாராணி தன் வளையல்களால் எல்லா நதிகளையும் வரவழைத்த ராதா குண்ட் என்ற ஏரியும் உள்ளது ராதையும் கிருஷ்ணரும் கோபிகைகளும் தினமும் வந்து இரவில் ஆடி பாடுவதாக இங்கு இங்குள்ள மக்கள் கூறுகிறார்கள் குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஆறு மணிக்கு மேல் பறவைகள் விலங்குகள் மனிதர்கள் என்று யாருமே இருப்பதில்லை இந்த திவ்யமான விருந்தாவனத்தை காண நாம் தூய பக்தர்களுடன் போக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் விருந்தாவனத்தின் ஒவ்வொரு இடத்தையும் நாம் ரசித்து அதன் மகிமைகளை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் பகவானுடைய உன்னதமான சக்தியை நாம் மனதில் கொண்டு இந்த ராச நடனத்தை படிக்க துவங்க வேண்டும் ஹரே கிருஷ்ணா அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது ராச நடனம் அறிமுகம் சரத் பர் பருவத்தின் பௌர்ணமி இரவில் ராச நடனம் நடை நடைபெற்றதாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது முந்தைய அத்தியாயங்களில் இருந்து கோவர்த்தன பூஜை கார்த்திகை மாதத்தின் கிருஷ்ணபட்சத்தை அடுத்தும் அதன் பிறகு பிராருத் விதியா என்ற சடங்கும் நடைபெற்றதாக தெரிகிறது அதன் பின் இந்திரனின் கோபத்தால் பெருமழையும் புயலும் ஏற்பட்டு கிருஷ்ணர் ஏழு நாட்களுக்கு நவமி வரை கோவர்த்தன கிரியை உயர்த்தி பிடித்தார் தசமியன்று பிருந்தாவனவாசிகள் கிருஷ்ணரின் வியத்தகு செயல்களை பற்றி பேசிக்கொண்டார்கள் மறுநாள் நந்த மகாராஜா ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டித்தார் மறுநாள் துவாதசி என்று நந்தர் கங்கையில் நீராடச் சென்று வருணதேவனால் பிடிக்கப்பட்டு கிருஷ்ணரால் விடுவிக்கப்பட்டார் பின்னர் அவர் நந்த மகாராஜாவுக்கும் ஆயர்களுக்கும் ஆன்மீக ஆகாயத்தை காண்பித்தார் இவ்வாறாக சரத்கால பௌர்ணமி இரவு நிறைவு பெற்றது அஸ்வின மாதத்தின் பௌர்ணமி இரவு சரத் பூர்ணிமா எனப்படும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் படி கிருஷ்ணர் கோபியருடன் ராச நடனம் நிகழ்த்துவதற்கு அடுத்த சரத் பூர்ணிமா வரும் வரை ஓராண்டு காலம் காத்திருக்க வேண்டியதாயிற்று ஒரு நாட்டியக்காரர் பல நாட்டிய நங்கையரின் மத்தியில் நடனமாடுவது ராச நடனம் எனப்படும் இது வேத இலக்கியங்களிலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகிறது சரத்காலத்தின் பௌர்ணமி இரவன்று கிருஷ்ணர் அந்த ருதுவில் மலரும் மலர்களால் முக்கியமாக நறுமணம் மிக்க மல்லிகை மலர்களால் அலங்கரித்துக் கொண்டார் கோபியர்கள் தாம் கிருஷ்ணரை கணவராக அடைய வேண்டும் என்று 
காத்தியாயினி தேவியை வழிபட்டது அவரது நினைவிற்கு வந்தது சரத்கால பௌர்ணமி நிலவு நடனத்திற்கு மிகவும் சிறந்ததென பகவான் கருதினார் அப்போது கிருஷ்ணரை கணவராக அடைய வேண்டும் என கோபியர்கள் விரும்பியது நிறைவேறும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பகவான் அபி என்ற சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன முழு முதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் எந்த விருப்பத்தையும் கொண்டவர் அல்ல ஏனெனில் அவர் ஆறு சிறப்புகளும் நிரம்ப பெற்றவர் என்பது இதன் பொருள் எனினும் அவர் கோபியருடன் சேர்ந்து நடனமாட விரும்பினார் பகவான் அபி என்பதிலிருந்து இது யுவர்களும் யுவதியரும் சேர்ந்தாடும் பௌதீகமான சாதாரண நடனமல்ல என்பது தெளிவாக தெரிகிறது இது பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதம் உபயோகிக்கும் தனிப்பட்ட சொற்கள் என்னவென்றால் யோகமாயாம் உபாச்ரித அதாவது ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கோபியரோடு நடனமாடியது யோகமாயையை சார்ந்தது அதாவது ஆன்மீகமானது மகாமாயை அல்ல ஜடவுலகில் யுவர்களும் யுவதிகளும் சேர்ந்து நடனமாடுவது புறசக்தியாகிய மகாமாயையை சார்ந்தது கோபியருடன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நிகழ்த்தும் இராச நடனம் யோகமாயையின் தளத்தில் நடைபெறுகிறது இரண்டு இரண்டுக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது யோகமாயைக்கும் மகாமாயைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தில் தங்கத்துக்கும் இரும்புக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை போன்றதென்று கூறப்பட்டுள்ளது உலோகங்கள் என்ற வகையில் தங்கமும் இரும்பும் உலோகங்களே ஆனால் இரண்டின் தன்மைகளும் வேறானவை அதுபோல இராச நடனமும் கிருஷ்ண கோபியர் உறவும் சாதாரண யுவர்களும் யுவதிகளும் சேர்ந்தாடுவதை போன்றதாக தோன்றினாலும் தன்மையில் இந்த இரண்டும் முற்றிலும் வேறுபட்டவை இந்த வேறுபாட்டை வைஷ்ணவர்கள் சரியாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான அன்புக்கும் காமத்துக்குமுள்ள வித்தியாசத்தை அவர்கள் புரிந்து கொண்டவர்கள் மகாமாயையின் தளத்தில் நடனங்கள் புலனின்பம் பெறுவதற்காக ஏற்பட்டுள்ளன ஆனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழலை இசைத்து கோபியரை அழைத்ததும் இராச நடனம் நிகழவிருந்த இடத்திற்கு அவர்கள் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தும் உன்னதமான விருப்பத்துடன் விரைந்து வந்தார்கள் சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தை எழுதிய கிருஷ்ணதாச கபிராஜ கோஸ்வாமி காமம் புலனின்பார் பட்டது என்றும் காதலும் புலனின்பத்திற்காக ஏற்பட்டதென்றும் ஆனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் விஷயத்தில் இது பொருந்தாதென்றும் சரியாக விளக்கியுள்ளார் அதாவது கிருஷ்ணரின் இராச நடனத்தை நாம் பௌதீகமாக ஆண்களும் பெண்களும் சேர்ந்து ஆடும் நடனத்தோடு கண்டிப்பாக ஒப்பிடக்கூடாது அதாவது சொந்த புலனின்பத்துக்காக நடைபெறும் செயல்கள் ஜட செயல்கள் என்றும் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக ஆற்றப்படும் செயல்கள் ஆன்மீக செயல்கள் என்றும் கருதப்படுகின்றன எந்த தளத்தில் நடைபெறும் செயலிலும் புலன் திருப்தி இடம்பெறுகிறது ஆனால் ஆன்மீக தளத்தில் புலன் திருப்தியானது முழு முதற் கடவுளான கிருஷ்ணருக்காக ஏற்படுகிறது ஜட தளத்தில் அது செயலாற்றுபவனின் திருப்திக்காக ஏற்படுகிறது உதாரணமாக ஜட தளத்தில் வேலைக்காரன் எஜமானரின் புலன் திருப்திக்காக இல்லாமல் தன்னுடைய சொந்த புலன் திருப்திக்காக செயல்படுகிறான் வேலைக்கான ஊதியம் நிறுத்தப்பட்டு விட்டால் வேலைக்காரன் எஜமானனுக்கு வேலை செய்ய மாட்டான் அதாவது எஜமானனுக்கு வேலை செய்பவன் தன் சொந்த புலன் திருப்திக்காக செயல்படுகிறான் ஆன்மீக தளத்தில் சேவை செய்பவன் ஊதியமில்லாமல் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்காகவே சேவை செய்கிறான் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவன் தொடர்ந்து வேலை செய்கிறான் கிருஷ்ண உணர்வுக்கும் ஜட உணர்வுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுவே கோபியருடன் கிருஷ்ணர் இராச நடனம் ஆடிய போது அவருக்கு வயது எட்டு அப்போது பல கோபியருக்கு திருமணமாகி இருந்தது 
அந்த நாட்களில் இந்தியாவில் பெண்களுக்கு சிறுவயதிலேயே திருமணமாகிவிடும் பனிரெண்டு வயதில் பெண்கள் குழந்தை பெற்றதும் உண்டு இந்த நிலையில் கிருஷ்ணரை கணவராக அடைய விரும்பிய கோபியர் எல்லோரும் திருமணமானவர்கள் என்றாலும் கிருஷ்ணர் தமக்கு கணவராக கிடைப்பார் என்று அவர்கள் தொடர்ந்து நம்பிக்கொண்டிருந்தார்கள் கிருஷ்ண கோபியர் காதல் தொடர்பு பரக்கிய ரச எனப்படும் மனமான ஆணோ பெண்ணோ மற்றொரு மனைவியையோ கணவனையோ பெற விரும்புவது பரக்கிய ரச எனப்படும் உண்மையில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எல்லோரின் கணவரும் ஆவார் ஏனெனில் அவரே உன்னத ஆளுநர் அவர் தமக்கு கணவனாக வாய்க்க வேண்டும் என்று கோபியர்கள் விரும்பினார்கள் ஆனால் நடைமுறையில் அவர் எல்லா கோபியரையும் மனம் செய்வு செய்து கொள்வது சாத்தியமாக இருக்கவில்லை ஆனால் கிருஷ்ணரை தம் உன்னத கணவராக அடைய வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பியதால் கோபியருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையேயான உறவு பரக்கிய ரச எனப்படும் இந்த பரக்கிய ரச ஆன்மீக ஆகாயத்திலுள்ள கோலோக பிருந்தாவனத்தில் எப்போதும் உள்ளது ஏனெனில் ஜட உலகில் உள்ள பரக்கிய ரசத்தில் காணப்படும் மதிமயக்கம் கோலோக பிருந்தாவனத்தில் காணப்படும் பரக்கிய ரசத்தில் முற்றிலும் இல்லை ஜட உலகில் பரக்கிய ரசம் மிகவும் வெறுக்கத்தக்கது ஆனால் ஆன்மீக உலகில் அது கிருஷ்ணருக்கும் கோபிகளுக்கும் இடையே ஆன மகோன்னதமான உறவு இதில் காமம் துளியும் இல்லை அங்கு கிருஷ்ணரோடான பல்வேறு உறவுகளும் உள்ளன எஜமானர் சேவகன் நண்பர்கள் நண்பன் பெற்றோர் குழந்தை காதலன் காதலி இந்த ரசங்களிலெல்லாம் பரக்கிய ரசம் மிகச் சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது ஜட உலகில் மனமான பெண்ணோ ஆணோ வேறு ஒரு ஆணையோ பெண்ணையோ விரும்புவது கண்டிக்கத்தக்கதும் வெறுக்கத்தக்கதும் ஆகும் இந்த ஜட உலகம் ஆன்மீக உலகின் திரிபடைந்த பிரதிபிம்பமாகும் இது குளக்கரையில் நிற்கும் மரத்தின் பிரதிபிம்பம் குளத்து நீரில் தெரிவதைப் போன்றது மரத்தின் உச்சி பிரதிபிம்பத்தின் மிக கீழே உள்ள பகுதியாக இங்கு காட்சியளிக்கும் அதுபோல பரக்கிய ரசம் ஜட உலகில் பிரதிபலிக்கப்படும் போது மிகவும் வெறுக்கத்தக்கது எனவே கிருஷ்ணர் கோபியரோடு ஆடிய ராச நடனத்தை ஜட உலகில் மக்கள் பின்பற்றும் போது அவர்கள் உன்னதமான பரக்கிய ரசத்தின் திரிபடைந்த மிகவும் வெறுக்கத்தக்க பிரதிபிம்பத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் ஜட உலகில் இந்த உன்னதமான பரக்கிய ரசத்தை அனுபவிப்பது சாத்தியமல்ல இந்த பரக்கிய ரசத்தை ஒருவன் தன் சொப்பனத்திலும் அல்லது கற்பனையிலும் கூட அனுபவிக்க கூடாதென்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் எச்சரிக்கை செய்கிறது அவ்வாறு செய்பவன் மிக கொடிய விஷத்தை அருந்துகிறான் என்று பாகவதம் எச்சரிக்கிறது சரத் பூர்ணிமா இரவன்று கோபியருடன் ராச நடனமாட உன்னத அனுபவிப்பாளரான கிருஷ்ணர் முடிவு செய்த அதே கணத்தில் நட்சத்திரங்களின் பிரபுவான சந்திரன் தன் முழு அழகுடன் ஆகாயத்தில் தோன்றினான் பௌர்ணமிகளில் எல்லாம் மிகவும் அழகான சரத்கால பௌர்ணமி இது பௌர்ணமிகளெல்லாம் மிகவும் அழகானது ஆக்ராவில் உள்ள தாஜ்மஹாலின் பளிங்கு கற்களின் மீது சரத்கால பௌர்ணமி சந்திரனின் ஒளிப்பட்டு பிரதிபலிக்கும் அழகை கண்டு ரசிக்க வெளிநாட்டவர்கள் ஆவலுடன் வருகிறார்கள் சரத் பூர்ணிமாவின் அழகு இன்றும் சிறப்பாக ரசிக்கப்படுகிறது பூர்ணச்சந்திரன் கிழக்கில் உதித்த போது எங்கும் சிவப்பு நிறத்தை அள்ளி தெளித்தது சந்திரன் ஆகாயத்தில் மேலெழுந்து வந்தபோது ஆகாயம் முழுவதும் சிவப்பான குங்குமம் தெளிக்கப்பட்டிருந்ததைப் போல தோன்றியது மனைவியை விட்டு பிரிந்திருந்த கணவன் வீடு திரும்பும் போது மனைவியின் முகத்தில் சிவப்பு குங்குமமிட்டு மகிழ்கிறான் அதுபோல வெகுகாலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த சரத்கால பௌர்ணமி சந்திரன் உதயமானதும் கீழ்வானத்தில் குங்கும சிவப்பு பரவியது சந்திரனின் வருகையால் கோபியருடன் நடனமாட 
வேண்டுமென்ற ஆவல் கிருஷ்ணருக்கு மேலும் அதிகரித்தது வனத்தில் நறுமணமிக்க மலர்கள் நிறைந்திருந்தன காற்று மண்டலம் குளிர்ந்தது அது உவகை ஊட்டுவதாக இருந்தது கிருஷ்ணர் குழலை இசைக்க துவங்கியதும் பிருந்தாவனத்திலிருந்த கோபியரெல்லாம் மந்திர சக்தியால் கட்டுண்டது போல உணர்ந்தார்கள் உதயச்சந்திரனின் முழுமையும் அடிவானத்தின் சிவப்பும் சூழலின் அமைதியும் குளுமையும் மலரும் மலர்களின் நறுமணமும் குழலிசையின் வசீகரத்தை பன்மடங்கு அதிகரிக்க செய்தன கோபியர் எல்லோரும் இயல்பாகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அழகில் மனதை பறிகொடுத்திருந்தார்கள் கிருஷ்ணரின் குழலிசையை கேட்டதும் அவரை திருப்திப்படுத்த அவர்கள் மிகுந்த ஆவல் கொண்டார்கள் குழலிசையை கேட்டதும் கோபியர்கள் தத்தம் அலுவல்களை அப்படியே விட்டுவிட்டு கிருஷ்ணர் நின்றிருந்த இடத்துக்கு விரைந்து சென்றார்கள் அவர்கள் வேகமாக ஓடிய போது அவர்களின் காதலி காதனிகள் ஊசலாடின வம்சிவடா என்று அழைக்கப்பட்ட இடத்தை நோக்கி அவர்கள் விரைந்தார்கள் பால் கறந்து கொண்டிருந்த சிலர் அதை அரைகுறையாக விட்டுவிட்டு கிருஷ்ணரை நோக்கி ஓடினார்கள் ஒருத்தி அப்போதுதான் பாலை காய்ச்சுவதற்காக அடுப்பின் மேல் வைத்திருந்தாள் ஆனால் பால் அதிகமாக காய்ந்து சிந்திவிடுமே என்ற கவலையில்லாமல் கிருஷ்ணரை காண புறப்பட்டாள் சிலர் கை குழந்தைக்கு பாலூட்டி கொண்டிருந்தவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு உணவு பரிமாறி கொண்டிருந்தவர்கள் அந்தந்த அலுவல்களை கைவிட்டு கிருஷ்ணர் குழலிசைத்து கொண்டிருந்த இடத்தை நோக்கி வேகமாக சென்றார்கள் சிலர் தம் கணவர்களுக்கு உணவு படைத்து கொண்டிருந்தார்கள் சிலர் தாமே உணவருந்தி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் கணவர்களை லட்சியம் செய்யாமலும் தாம் உண்ணாமலும் குழலிசை கேட்டவுடன் புறப்பட்டார்கள் சிலர் கிருஷ்ணரிடம் செல்லும் முன் தம்மை அழகு பொருள்களால் அலங்கரித்து கொண்டு நன்றாக உடை உடுத்தி செல்ல விரும்பினார்கள் ஆனால் கிருஷ்ணரை உடனே சந்திக்க வேண்டுமென்ற உத்வேகத்தில் சரிவர அலங்காரம் செய்யவோ உடையணியவோ முடியாமல் போனார்கள் அதனால் அவர்களின் முகப்பூச்சுக்கள் அரைகுறையாகவும் வேடிக்கையாகவும் இருந்தன கோபியரெல்லாம் அவரவர் இடத்திலிருந்து வேகமாக கிளம்பி கொண்டிருந்த போது அவர்களின் கணவர்களும் சகோதரர்களும் தந்தையரும் அவர்கள் எங்கு சென்று கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை அறியாமல் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இளம் பெண்களாக இருந்ததால் அவர்கள் தங்கள் கணவர்கள் சகோதரர்கள் அல்லது தந்தையரின் பாதுகாப்பில் இருந்தார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் கிருஷ்ணரிடம் போக வேண்டாம் என்று அந்த பெண்களை தடுத்தார்கள் ஆனால் கோபியர்கள் அதை சட்டை செய்யவில்லை ஒருவன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் வசீகரிக்கப்பட்டு கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் போது உலக ரீதியில் கடமைகளை பற்றி அவன் கவலைப்படுவதில்லை கிருஷ்ண உணர்வின் சக்தி அவர்களுக்கு உலக கவலைகளிலிருந்து விடுதலை பெற்று தருகிறது ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி எழுதியுள்ள அழகிய கவிதையொன்றில் ஒரு கோபி மற்றொரு கோபிக்கு ஆலோசனை இவ்வாறு கூறுகிறாள் அன்பார்ந்த தோழியே நீ உலக ரீதியிலான தோழமையையும் உறவுகளையும் அன்பையும் அனுபவிக்க விரும்பினால் யமுனை நதிக்கரையில் நிலவொளியில் பல பழக்கும் உதடுகளில் புன்னகை தவள குழலூதும் சிறுவனான கோவிந்தனிடம் செல்ல வேண்டாம் ஏனெனில் அந்த மாய கண்ணனை கண்டுவிட்டால் உன்னால் மறுபடி மறுபடி கண்ணனை பார்க்காமல் இருக்க முடியாது எனவே உன்னால் எனவே உன்னால் உன் உறவுகளையும் தோழமையையும் உலக ரீதியிலான அன்பையும் அனுபவிக்க முடியாமல் போய்விடும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் புன்னகை தவழும் முகத்தின் அழகில் உள்ளத்தை பறிகொடுத்தவர்கள் இக உலக இன்பங்களை பற்றி என்ன மாட்டார்கள் என்று ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி இந்த கவிதையில் சுட்டிக்காட்டுகிறார் இது கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறி இருப்பவனுக்கான அடையாளம் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறி இருப்பவன் இக உலக நடவடிக்கைகளில் மனம் கொள்ளாமல் புலனின்பங்களை தவிர்த்திருக்க வேண்டும் இன்றும் இந்த வம்சிவடா என்னும் இடத்தில் இரவு யாருமே இருப்பதில்லை பறவைகள் விலங்குகள் மனிதர்கள் என்று யாருமே ஆறு மணிக்கு மேல் அந்த இடத்தில் இருப்பதில்லை என்று 
பிருந்தாவனவாசிகள் கூறுகிறார்கள் இன்றும் இரவானால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் ராதையும் கோபிகைகளுடன் வந்து நடனமாடுவதாக மக்கள் நம்புகிறார்கள் ஏனெனில் மாலை பொழுது ஆறு மணிக்கு அங்குள்ள பூஜாரி நிறைய தின்பண்டங்களையும் மலர்களையும் தூவிவிட்டு செல்கிறார் காலையில் வந்து பார்க்கும்போது அவையெல்லாம் கலைந்திருப்பதாக கூறுகிறார்கள் சில கோபியர்களை கிருஷ்ணரிடம் செல்ல விடாமல் அவர்களின் கணவர்கள் வலுக்கட்டாயமாக வீடுகளில் அடைத்து வைத்தார்கள் கிருஷ்ணரிடம் செல்ல முடியாமல் அவர்கள் கண்களை மூடியபடி கிருஷ்ணரின் திவ்யமான உருவத்தை தியானித்திருந்தார்கள் கிருஷ்ணரின் வடிவம் ஏற்கனவே அவர்களின் மனங்களில் பதிந்திருந்ததால் யோக நிலையை எளிதில் எய்தினார்கள் பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டிருப்பது போல ஒருவன் தன் உள்ளத்தில் எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றி நம்பிக்கையுடனும் அன்புடனும் எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் அவன் யோகிகளிலெல்லாம் மிகச் சிறந்தவனாக கருதப்படுகிறான் யோகி தன் மனதில் பகவானாகிய விஷ்ணுவின் வடிவத்தை நிலைநிறுத்துகிறான் அதுவே உண்மையான யோகம் எல்லா விஷ்ணு தத்துவங்களின் மூல வடிவம் கிருஷ்ணர் வீடுகளில் அடைப்பட்டிருந்த கோபியர் கிருஷ்ணரிடம் நேரில் செல்ல இயலாமல் பக்குவமடைந்த யோகிகளைப் போல அவரை தியானித்திருந்தார்கள் கட்டுண்ட உயிர்வாழிகள் செய்யும் பயன் கருதிய செயல்களால் ஏற்படும் விளைவுகள் இருவகைப்படும் பாவ செயல்களை செய்பவர்கள் துன்பமடைகிறார்கள் நற்செயல்களை புரிபவர்கள் இக உலக நலன்களை பெறுகிறார்கள் இந்த இரு நிலைகளிலும் அனுபவிப்பவர்கள் அல்லது துன்பப்படுபவர்கள் ஜட இயற்கையினால் கட்டுண்டு இருக்கிறார்கள் கிருஷ்ணரின் கோபி கோபியரான பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை தேடி வருபவர்கள் பல்வேறு வகையை சேர்ந்தவர்கள் பிருந்தாவன கோபியர்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் கிருஷ்ணருடன் நிரந்தரமான தொடர்புடையவர்கள் பிரம்ம சம்ஹிதையில் கூறப்பட்டிருப்பது போல ஆனந்த சின்மய ரச பிரதிபா விதாபி அதாவது ஆன்மீக உலகில் கிருஷ்ணரின் சகாக்கள் குறிப்பாக கோபியர்கள் பகவானாகிய கிருஷ்ணரின் ஆனந்த சக்தியின் தோற்றங்கள் அவர்கள் ராதாராணியின் அம்சங்கள் ஆனால் பௌதீக உலகின் சில பிரபஞ்சங்களில் கிருஷ்ணர் தம் லீலைகளை நிகழ்த்தும் போது அவரது நிரந்தர சகாக்களை தவிர பூ உலகில் அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டவர்களும் அவருடன் காணப்படுகிறார்கள் ஜட உலகில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் அவருடைய லீலைகளில் பங்கேற்ற கோபியர்கள் சாதாரண மானுட நிலையிலிருந்து உயர்ந்து வந்தவர்கள் அவர்கள் பலன் கருதிய செயலால் கட்டுண்டவர்களானாலும் கிருஷ்ணரை சதா தியானித்துக் கொண்டிருந்ததால் கர்மத்தின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை காண முடியாமல் அவர்கள் அனுபவித்த தாபங்களால் ஏற்பட்ட துயரம் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் அவர்களை விடுவித்தது அவரை காணாத போது அவரிடம் அவர்கள் கொண்டிருந்த உன்னதமான அன்பு காரணமாக அவர்கள் அடைந்த பரமானந்தம் இக உலகில் அவர்களாற்றிய நற்செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து அவர்களை விடுவித்தது பாவச்செயலும் நற்செயலும் கட்டுண்ட ஆத்மா மீண்டும் பிறப்பதற்கான காரணங்களாய் அமைகின்றன ஆனால் கிருஷ்ணரை தியானித்த கோபியர் இவ்விரு நிலைகளையும் கடந்து புனிதமடைந்து அவரது ஆனந்த சக்தியின் அம்சங்களான கோபியர்களின் நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டார்கள் காதலராக கிருஷ்ணரை தம் மனதில் இருத்திய கோபியர்கள் ஜட இயற்கையில் அவர்கள் செய்த பலன் கருதிய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டிருந்தார்கள் ஜட உலக கர்மங்களின் விளைவு அவர்களை பாதிக்கவில்லை அவர்களில் சிலர் ஜட இயற்கனை ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களினால் பெற்ற உடல்களை உடனே நீத்தார்கள் ராசநடனத்தில் கிருஷ்ணரோடு பங்கு பெற்ற கோபியர்களின் நிலையை 
சுகதேவ கோஸ்வாமி விளக்கியதை பரிட்சித் மகாராஜா கேட்டு மகிழ்ந்தார் சில கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை காதலராக மனதில் இருத்தி ஜடவுலக நிலைகளான ஜனன மரணங்களிலிருந்து விடுபட்டார்கள் என கேட்டதும் பரிட்சித் மகாராஜா இவ்வாறு கூறினார் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் என்பதை கோபியர்கள் அறியவில்லை அவர்கள் அவரை ஒரு அழகிய சிறுவனாக கருதி காதலனாக எண்ணினார்கள் எனவே அவர்கள் அவரை காதலராக ஏற்றதால் மட்டும் ஜடநிலையிலிருந்து விடுபட்டது எப்படி என்று பரிட்சித் மகாராஜா சுகதேவ கோஸ்வாமியை கேட்டார் இங்கு கிருஷ்ணரும் சாதாரண உயிர்வாளிகளும் தன்மையில் ஒன்றானவர்கள் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் சாதாரண உயிர்வாளிகள் கிருஷ்ணரின் அம்சங்களாகையால் பிரம்மனும் ஆவார்கள் ஆனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உன்னத பிரம்மன் ஆவார் இப்போது கிருஷ்ணரை தியானித்துக் கொண்டிருப்பதால் மட்டும் பக்தன் ஜட கர்மங்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை பெற முடியுமானால் வேறொருவரை தியானிப்பவர்களும் ஏன் விடுதலை பெறக்கூடாது என்பது கேள்வி ஒருவர் தன் கணவரையோ மகனையோ பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருந்தாலும் அல்லது ஒரு உயிர்வாளி மற்றொரு உயிர்வாளியை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருந்தாலும் எல்லா உயிர்வாளிகளும் பிரம்மனாகையால் அவர்களும் ஏன் முக்தி பெறுவதில்லை இது புத்திசாலித்தனமான கேள்வி ஏனெனில் நாத்திகர்களும் கிருஷ்ணரை நகல் செய்கிறார்கள் இந்த கலியுகத்தில் பல போக்கிரிகள் தம்மை கிருஷ்ணருக்கு சமமான மேன்மையுடையவர்கள் என்று பிரகடனம் செய்து கொண்டு தம்மை தியானித்தால் கிருஷ்ணரை தியானித்ததற்கு சமானம் என்று கூறி மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட அசுரர்களான போலிகளை கண்மூடித்தனமாக பின்பற்றுபவர்கள் சந்திக்க நேரிடும் அபாயத்தை மனதில் கொண்டு பரிட்சித் மகாராஜா இந்த கேள்வியை கேட்டார் அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு சாதாரண மனிதனையும் கிருஷ்ணரையும் பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருப்பது சமமான செயல்கள் அல்ல என்று அப்பாவி மக்களுக்கு எச்சரிக்கும்படியாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இது பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது பரிட்சித் மகாராஜாவின் இந்த கேள்வியை கருத்தில் கொண்டு சுகதேவ கோஸ்வாமி பதில் கூறினார் அன்பான அரசனே இந்த கேள்விக்கான விடை இந்த சம்பவத்துக்கு முன்பாகவே தரப்பட்டுள்ளது பின்னர் சுகதேவ கோஸ்வாமி சிசுபாலன் முக்தியடைந்ததை பற்றி பரிட்சித் மகாராஜாவுக்கு நினைவூட்டினார் சிசுபாலன் எப்போதும் கிருஷ்ணரிடம் பகைமை கொண்டிருந்ததால் கிருஷ்ணர் அவனை கொன்றார் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுளாகையால் அவரை கண்டதாலேயே சிசுபாலன் முக்தியடைந்தான் பகைமை கொண்டுள்ளவன் கூட கிருஷ்ணரிடம் மனதை நிலை நிறுத்தியதால் முக்தி பெற்றான் என்றால் கிருஷ்ணரிடம் காதல் கொண்டு எப்போதும் அவரையே எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் கோபியரின் முக்தியை மிகவும் எளிதானதாகும் பகைவர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் சற்றேனும் வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும் கிருஷ்ணரின் பகைவர்கள் ஜட மாசுக்களிலிருந்து விடுபடக்கூடுமானால் கோபியர்களைப் போன்ற நண்பர்கள் நிச்சயமாக முக்தி பெற்று பகவானுடன் இருப்பார்கள் இதுவே பரிட்சித் மகாராஜா கேட்ட கேள்வியின் உன்னதமான பதிலாகும் தவிர பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் ஹிருஷிகேச என்று குறிப்பிடப்படுகிறார் சுகதேவ கோஸ்வாமியும் கிருஷ்ணர் ஹிருஷிகேச பரமாத்மா என்று கூறுகிறார் சாதாரண மனிதன் ஜடவுடலால் மூடப்பட்ட ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா கிருஷ்ணர் ஹிருஷிகேசர் என்பதால் கிருஷ்ணரும் கிருஷ்ணரின் உடலும் ஒன்றே கிருஷ்ணருக்கும் அவரின் உடலுக்கும் இடையே வேறுபாடு காண்பவன் முதல் தர முட்டாளாக இருக்க வேண்டும் கிருஷ்ணர் ஹிருஷிகேசரும் அதோக்ஷஜரும் ஆவார் இவ்விரு சொற்களையும் பரீட்சித் மகாராஜா இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பயன்படுத்துகிறார் ஹிருஷிகேசர் பரமாத்மாவும் அதோக்ஷஜர் புருஷோத்தமனான முழு முதற் கடவுளும் ஆவார்கள் சாதாரண உயிர்வாளிகளுக்கு உதவ அவர் தம் காரணம் கடந்த கருணையால் இவ்வாறு தோன்றியுள்ளார் துரதிருஷ்டவசமாக அறிவில்லாதவர்கள் அவரை ஒரு சாதாரண மனித பிறவியாக கருதுகிறார்கள் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் அவர் அழிவற்றவர் 
ஜடநிலைகளால் பாதிக்கப்படாதவர் என்பதை சுகதேவ கோஸ்வாமி மீண்டும் மகாராஜா பரீட்சித்துக்கு வலியுறுத்தினார் அவர் எல்லா வகையான ஆன்மீக சக்திகளும் நிரம்பிய புருஷோத்தமனான முழு முதற் கடவுள் என்பதை அவர் வலியுறுத்தினார் பகவான் தமது காரணம் கடந்த கருணையால் தான் இந்த ஜட உலகில் தோன்றுகிறார் அவர் தோன்றும் போதெல்லாம் மாற்றம் எதுவும் இல்லாமல் எப்போதும் உள்ளவாறே தோன்றுகிறார் இதுவும் பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதில் பகவான் தன் ஆன்மீக சக்தியுடன் தோன்றுவதாக கூறுகிறார் ஜட சக்திக்கு உட்பட்டு அவர் தோன்றவில்லை ஜடசக்தி அவரின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருக்கிறது ஜடசக்தி அவரின் மேற்பார்வையில் செயல்படுகிறதென்று பகவத்கீதை கூறுகிறது ஒருவன் கிருஷ்ணரிடமும் அவரது அழகு தன்மை செல்வம் புகழ் வளம் துறவு அல்லது அறிவு அல்லது அவரிடம் கொண்டுள்ள காமம் கோபம் பயம் பிரியம் நட்பு காரணமாக பற்றுதல் கொண்டிருந்தால் அவன் ஜட மாசுக்களிலிருந்து விடுபட்டு முக்தியடைவது திண்ணம் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புபவன் அதாவது பிரச்சாரம் செய்பவன் தனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் என்று பகவத்கீதையில் பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் பரிசுத்தமான கலப்படமற்ற கிருஷ்ண உணர்வை பரப்ப முற்படுபவன் பல இடையூறுகளை எதிர்நோக்க வேண்டியதாகிறது சில வேலைகளில் உடற்காயங்களையும் மரணத்தையும் கூட ஏற்க நேரிடுகிறது இதெல்லாமே ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்காக மேற்கொள்ளப்படும் பெரும் தவங்களாக கருதப்படுகிறது எனவே இப்படிப்பட்டவன் தனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் என்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் கிருஷ்ணரிடம் மனதை செலுத்தியதால் அவரது பகைவர்களும் கூட முக்தியை எதிர்பார்க்கலாம் என்றால் அவ அவருக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களை என்னவென்பது கிருஷ்ண உணர்வு பிரச்சாரம் செய்பவர்கள் என் நிலையிலும் முக்தி பெறுவது உறுதி என்பது முடிவு ஆனால் இப்படிப்பட்ட பிரச்சாரம் செய்பவர்கள் முக்தியை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருப்பவன் பக்தி தொண்டாற்றுபவன் முக்தி நிலையை ஏற்கனவே அடைந்தவன் ஆகிறான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பரம யோகியாகையால் அவரிடம் பற்றுதல் கொண்டிருப்பவன் ஜடப்பிணைப்பில் இருந்து விடுதலை பெறுவான் என்ற நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் என்று மகாராஜா பரீட்சித்துக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி வலியுறுத்தினார் கோபியரெல்லாம் ஒன்று கூடிய போது முன் விவரித்தபடி கிருஷ்ணர் அவர்களை வரவேற்கும் தம் வாக்கு சாதுரியத்தால் அவர்களை மனம் தளரச் செய்தும் பேசினார் பேசினார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் உன்னதமான பேச்சாளர் அவர் பகவத்கீதையை கூறியவர் தத்துவம் அரசியல் பொருளாதாரம் மற்றும் எல்லா வகையான உயர்ந்த விஷயங்களை பற்றியும் உரையாட வல்லவர் தனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களாக கோபியர்களிடமும் அவர் பேசினார் பிருந்தாவன நங்கையரே நீங்கள் மிகுந்த பாக்யசாலிகள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் நீங்கள் இங்கு வந்திருப்பது பற்றி நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பிருந்தாவனத்தில் எல்லாம் செவனே நடைபெறுகிறது என்று நம்புகிறேன் இப்போது உங்கள் கட்டளையை எதிர்பார்க்கிறேன் உங்களுக்கு நான் செய்யக்கூடியதென்ன நள்ளிரவில் நீங்கள் இங்கு வந்திருப்பதன் நோக்கம் என்ன தயவுசெய்து உட்கார்ந்து நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை கூறுங்கள் என்றார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கோபியர்கள் அங்கு வந்ததன் நோக்கம் கிருஷ்ணரோடு இருந்து மகிழ்தர் மகிழ்தல் அவரோடு நடனமாடுதல் ஆனால் கிருஷ்ணர் மிகவும் சம்பிரதாயமான மரியாதைகளுடன் பேச தொடங்கியதும் அவர்கள் ஆச்சரியமடைந்தார்கள் அவர் அப்படி பேசியதையும் ரசித்தார்கள் அவர் கூறினார் நண்பர்களே இப்போது நள்ளிரவாகிவிட்டதை நீங்கள் அறிவீர்கள் காடு மிக அபாயகரமான பிரதேசம் இந்த நேரத்தில் புலி கரடி நரி ஓனாய் போன்ற கொடிய வனவிலங்குகள் பதுங்கி திரிந்து கொண்டிருக்கும் எனவே இது உங்களுக்கு மிகவும் அபாயகரமானது இது பத்திரமான இடம் எதுவும் இல்லை நீங்கள் போகும் இடத்திலெல்லாம் மிருகங்கள் இறை தேடி பதுங்கி அலைவதை காண்பீர்கள் எனவே நள்ளிரவில் இங்கு வந்து பெரும் ஆபத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் தாமதம் செய்யாமல் உடனே திரும்பி செல்லுங்கள் என்றார் அவர்களுக்கு தங்களை தாங்களே பாதுகாத்து கொள்ளும் வயது இன்னும் வரவில்லை என்பதை கிருஷ்ணர் சுட்டிக்காட்ட விரும்பினார்
இந்த அறிவுரைகளை கேட்ட பின் கோபியர்கள் சற்று மகிழ்ச்சி இழந்தார்கள் எனவே கிருஷ்ணர் அந்த கரு கருத்தை வேறு கோணத்தில் வலியுறுத்தினார் நண்பர்களே நீங்கள் உங்கள் பொறுப்பாளிகளின் அம் அனுமதியின்றி வீட்டை விட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது எனவே உங்கள் தாய்மார்கள் தந்தையர் அண்ணன்கள் மகன்கள் உங்கள் கணவர்களையும் என்று சொல்ல தேவையில்லை இவர்கள் உங்களை கண்டுபிடிக்க துடித்து கொண்டிருப்பார்கள் உங்களை பல இடங்களில் தேடியும் காணாமல் மனம் கலங்கி போயிருப்பார்கள் எனவே இனியும் தாமதிக்க வேண்டாம் உடனே திரும்பிச் சென்று அவர்களுக்கு மன அமைதியை கொடுங்கள் என்று பகவான் கூறினார் இதை கேட்ட கோபியர் சிறிது மனவேதனையுடன் கோபமடைந்து தம் கவனத்தை வேறு திசையில் திருப்ப விரும்பி வனத்தின் அழகை ரசிக்க தொடங்கினார்கள் அந்த சமயம் வனம் முழுவதும் பிரகாசமான நிலவொளி பரவி மலர்களின் நறுமணத்தை தாங்கிய மென்மையான காட்சி வீசியது மரத்தின் பசுமையான இலைகள் காற்றில் அசைந்தாடின அவர்கள் வனத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பதைக் கண்ட கிருஷ்ணர் நிலைமையை பயன்படுத்தி கொண்டு இவ்வாறு கூறினார் இன்றிரவு நீங்கள் பிருந்தாவனத்தின் அழகை கண்டு ரசிக்க வந்திருக்கிறீர்கள் அதை போதுமான அளவு அனுபவித்தும் ஆயிற்று எனவே இனியும் தாமதிக்காமல் நீங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பலாம் நீங்கள் எல்லோருமே கற்பில் சிறந்த பெண்கள் என்பதை நான் அறிவேன் எனவே நீங்கள் வனத்தின் அழகை கண்டு ரசித்து விட்டதால் தயவு செய்து உங்களின் இல்லங்களுக்கு திரும்பிச் சென்று கணவர்களுக்கு உண்மையாக நடந்து சேவை செய்யுங்கள் நீங்கள் இளம் வயதினரானாலும் உங்களில் சிலருக்கு இதற்குள் குழந்தைகள் இருக்கலாம் எடனே எனவே உடனே வீட்டுக்கு செல்லுங்கள் என்னிடம் உங்களுக்கு மிகவும் பிரியமுள்ளது என்பதையும் நான் அறிவேன் அந்த உன்னதமான அன்பு காரணமாக என் குழலிசையை கேட்டதும் நீங்கள் இங்கு வந்து விட்டீர்கள் என்னிடம் நீங்கள் கொண்டுள்ள அன்பும் பிரியமும் சரியானதே எல்லா உயிர்வாளிகளும் என் அம்சங்கள் எனவே அவை என்னிடம் பிரியமாக இருக்கின்றன ஆகையால் என்னிடம் நீங்கள் கொண்டுள்ள அன்பு வரவேற்கத்தக்கது இதற்காக நான் உங்களை பாராட்டுகிறேன் இப்போது நீங்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு திரும்பலாம் மற்றொரு விஷயமும் நான் கூற வேண்டும் நம்பிக்கை துரோகம் செய்யாமல் கணவனுக்கு சேவை செய்ய வேண்டியது கற்புடைய பெண்களின் மிகச்சிறந்த தர்மம் கணவரின் நண்பர்களிடமும் இளைய சகோதரர்களிடமும் அன்பாக நடந்து கொண்டு அவனின் பெற்றோர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதும் உங்கள் கடமை குழந்தைகளை பராமரிப்பது ஒரு பெண்ணின் மிக முக்கியமான தர்மமாகும் இவ்வாறு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒரு பெண்ணின் கடமையை விளக்கினார் கணவனுக்கு சேவை செய்வதையும் அவர் வலியுறுத்தினார் கணவன் நன்னடத்தை இல்லாதவன் ஆனாலும் ஏழையானாலும் அதிர்ஷ்டமில்லாதவன் ஆனாலும் வயதானவன் ஆனாலும் நோய்வாய்ப்பட்டு செயலிழந்தவன் ஆனாலும் கணவனின் நிலை என்னவாக இருந்தாலும் ஒரு பெண் கணவனை விட்டு விலகக்கூடாது அப்போது அவள் உயர் நிலையை அடைகிறாள் அந்த பெண் மரணத்திற்கு பின் சொர்க்கம் செல்கிறாள் மேலும் கணவனுக்கு துரோகம் செய்து வேறு ஒருவனை தேடிச் செல்லும் பெண்ணை சமுதாயம் வெறுத்து ஒதுக்குகிறது அத்தகைய செயல் ஒரு பெண் சொர்க்கத்தை அடைவதற்கு தடையாக இருக்கிறது அந்த செயல் ஒரு பெண்ணை இழிநிலைக்கு இட்டுச் செல்கிறது மனமான பெண் மற்றொரு காதலனை தேடி செல்லக்கூடாது அப்படி செய்வது வேத முறைப்படியான வாழ்விற்கு புறம்பானது என்னிடம் மிகுந்த பிரியம் கொண்டிருப்பதாக நீங்கள் எண்ணி என்னுடன் இருக்க விரும்பினால் என்னை நேரில் அனுபவிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டாம் வீட்டிற்கு சென்று என்னை பற்றி பேசி கொண்டிருங்கள் என்னை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருங்கள் இவ்வாறு இடைவிடாது என்னை எண்ணியும் என் நாமங்களை உச்சரித்தும் வந்தால் நீங்கள் ஆன்மீக தளத்திற்கு உயர்வது நிச்சயம் என் அருகில் நின்று கொண்டிருக்க தேவையில்லை தயவு செய்து வீட்டிற்கு செல்லுங்கள் என்று பகவான் கூறினார் முழு முதற் கடவுள் கோபியருக்கு தந்த அறிவுரைகள் கிண்டலாக பேசப்பட்டவை அல்ல இந்த அறிவுரைகளை உண்மையுள்ள பெண்கள் ஸ்ரத்தையுடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முழு முதற் கடவுள் இங்கு பெண்களின் கற்பை வலியுறுத்தி பேசுகிறார் வாழ்வில் உயர்நிலையை அடைய விரும்பும் பெண்கள் இந்த அறிவுரைகளை கவனமாக பின்பற்ற வேண்டும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அன்பு செலுத்தும் மையமாக கிருஷ்ணர் விளங்குகிறார் கிருஷ்ணரிடம் கொண்டுள்ள பிரியம் வளரும் போது வேத கட்டளைகள் மீறப்படுகின்றன 
கிருஷ்ணரை நேருக்கு நேர் சந்தித்த கோபியர்கள் இந்த நிலையை எய்தினார்கள் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் பெண்களுக்கு இது சாத்தியமல்ல துரதிருஷ்டவசமாக சில சமயம் யாராவது ஒரு போக்கிரி கிருஷ்ணர் என்று தன்னை போலியாக பிரகடனம் செய்து கொண்டு பொறுப்பில்லாமல் இராசலீலையை தன் நலனுக்காக பயன்படுத்தி ஆத்ம அனுபவம் என்ற பெயரால் அறியாத பல பெண்களை வசப்படுத்தி தவறான பாதையில் இட்டு செல்கிறான் எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இங்கு கோபியர்களுக்கு சாத்தியமானது சாதாரண பெண்களுக்கு சாத்தியமில்லை என்று எச்சரிக்கிறார் ஒரு பெண் முதிர்ந்த கிருஷ்ண உணர்வு நிலையை எய்தக்கூடும் என்றாலும் தானே கிருஷ்ணரென்று கூறிக்கொள்ளும் போலியிடம் ஏமாறக்கூடாது இந்த அறிவுரையாக கூறப்பட்டிருப்பது போல் அவள் தன் பக்தி தொண்டை எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றி தியானிப்பதிலும் துதிப்பதிலும் நிறைவேற்ற வேண்டும் எதையும் சகஜமாக எடுத்துக்கொள்ளும் போலி பக்தர்களான சகஜையர் என்பவர்களை பின்பற்றி ஏமாறக்கூடாது கோபியர்களின் உற்சாகம் குறையும்படியாக கிருஷ்ணர் பேசிய போது அவர்கள் கிருஷ்ணருடன் ராச நடனமாட வேண்டுமென்ற தம் ஆவல் பூர்த்தியடையாமல் போகுமோ என்றெண்ணி மனம் வருந்தினார்கள் மிகுந்த கவலையால் துக்கமடைந்த கோபியர்கள் மூச்சுவிட முடியாமல் திணறினார்கள் கிருஷ்ணரின் முகத்தை பார்ப்பதற்கு பதிலாக அவர்கள் தலை குனிந்து தரையை பார்த்து நின்று கொண்டு கால் விரலால் மண்ணில் கீறி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய கண்களில் கண்ணீர் நிரம்பி வழிந்து முகப்பூச்சுக்களை களைத்தது கிருஷ்ணரிடம் எதுவும் கூற முடியாமல் அவர்கள் மௌனமாக நின்றார்கள் தங்கள் மனம் புண்பட்டிருப்பதை அவர்கள் மௌனத்தால் உணர்த்தினார்கள் கோபியர்கள் சாதாரணமான பெண்கள் அல்ல தன்மையில் அவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு சமமானவர்கள் அவர்கள் பகவானுடைய நிரந்தர சகாக்கள் பிரம்ம சம்ஹிதையில் உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பது போல அவர்கள் கிருஷ்ணரின் ஆனந்த சக்தியின் அம்சங்கள் பகவானின் சக்தியான அவர்கள் பகவானிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் அல்ல ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சொற்கள் அவரை வருத்தின என்றாலும் அவரை எதிர்த்து கடினமான சொற்களில் பேச அவர்கள் விரும்பவில்லை எனினும் அவரின் அன்பற்ற பேச்சுக்காக அவரை கடிந்து கொள்ள விரும்பினார்கள் எனவே தடுமாறின் குரலில் அவர்கள் பேச தொடங்கினார்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவர்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவரும் அவர்களின் உள்ளமும் ஆத்மாவும் ஆகையால் அவருக்கு எதிராக கடும் சொற்களை பேச அவர்களுக்கு விருப்பமில்லை கோபியர்கள் தம் உள்ளங்களில் கிருஷ்ணரை மட்டுமே கொண்டிருந்தார்கள் அவரிடம் முழுவதுமாக சரணடைந்து தம் ஆத்மாக்களை அவருக்கு மட்டுமே அர்ப்பணித்திருந்தார்கள் எனவே கிருஷ்ணரின் அன்பற்ற சொற்களை கேட்டபோது அவருக்கு பதில் கூற விரும்பினாலும் பேச முயற்சித்த போது அவர்களின் கண்களில் கண்ணீர் பெருகி தாரை தாரையாக சிந்தியது இறுதியில் கோபியர்கள் இவ்வாறு கூறினார்கள் கிருஷ்ணா நீர் மிகவும் கொடியவர் நீர் அப்படி பேசலாகாது நாங்கள் முற்றிலும் சரணடைந்த ஆத்மாக்கள் எனவே கொடூரமாக பேசாமல் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் நீர் முழு முதற் கடவுளாகையால் உம் விருப்பம் போல் நடக்கலாம் என்பது உண்மையே எனினும் எங்களை இவ்வளவு கொடுமைக்கு ஆளாக்குவது உமக்கு அழகல்ல எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு உம்முடைய பாத கமலங்களில் சரணடைய நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் நீர் முற்றிலும் சுதந்திரமானவர் உம் விருப்பம் போல் நீர் நடக்கலாம் என்பதை நாங்கள் அறிவோம் ஆனாலும் எங்களை நிராகரிக்க வேண்டாம் என்று நாங்கள் உம்மிடம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நாங்கள் உமது பக்தர்கள் பிரபுவாகிய நாராயணர் தம் பக்தர்களை ஏற்றுக்கொள்வது போல நீங்கள் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முக்தியை வேண்டி நாராயணரை பிரார்த்தித்து வழிபடும் பல பக்தர்களுக்கு அவர் அருள் பாலித்திருக்கிறார் அதுபோல் உமது பாத கமலங்களை என்று வேறு புகலிடமில்லாத எங்களை நீர் நிராகரிக்க கூடாது அவர்கள் மேலும் கூறினார்கள் அன்பான கிருஷ்ணா நீர் உன்னத ஆச்சாரியர் அது பற்றி சந்தேகமில்லை பெண்கள் கணவர்களுக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும் குழந்தைகளிடம் கருணையுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் குடும்ப காரியங்களை கவனித்து குடும்ப பெரியவர்களை மதித்து நடக்க வேண்டும் என்ற உமது அறிவுரைகள் சாஸ்திரபூர்வமானவை ஆனால் உமது பாத கமலங்களில் சரணடைவதன் மூலம் 
இந்த கொள்கைகளை முற்றிலும் பற்றி நிற்கலாம் என்பதையும் நாங்கள் அறிவோம் எங்கள் கணவர்களும் நண்பர்களும் குடும்பத்தினர்களும் குழந்தைகளும் எங்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் என்றால் எல்லா உயிர்வாளிகளிலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் நீர் அவர்களிலும் இருப்பதுவே காரணம் உமது ஆளுமையில் நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் எங்களுக்கு கணவன் குழந்தைகள் நண்பர்கள் இல்லாமல் போகும் வாய்ப்பில்லை உம்மை தனது உன்னத தெய்வீக புருஷனாக ஏற்றுக்கொள்ளும் பெண் உடல் ரீதியிலான கணவனை என்றும் இழக்க மாட்டாள் உம்மை நாங்கள் எங்கள் இறுதி கணவராக ஏற்கும் போது நாங்கள் பிரிந்தவர்களாகவோ விவாகரத்தானவர்களாகவோ விதவைகளாகவோ ஆவதில்லை நீரே எங்கள் நித்திய புருஷன் நித்திய குமாரன் நித்திய நண்பன் நித்திய எஜமானர் உம்முடன் உறவு கொள்பவன் என்றென்றுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான் எல்லா தர்மங்களுக்கும் நீரே ஆச்சாரியராகையால் உமது பாத கமலங்கள் வணக்கத்திற்கு உரியவை எனவே சாஸ்திரங்கள் ஆச்சாரிய உபாசனையை முதன்மையாக குறிக்கின்றன மேலும் பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டிருப்பது போல நீர் ஒருவரே அனுபவிப்பாளர் உடையவரும் நீர் ஒருவரே நண்பரும் நீர் ஒருவரே எனவே நாங்கள் நண்பர்கள் சமுதாயம் அன்பு என்றழைக்கப்படுவனவற்றையெல்லாம் விட்டுவிட்டு உம்மிடம் வந்திருக்கிறோம் இப்போது நீர் எமது அனுபவிப்பாளர் எப்போதும் நீர் எங்களை அனுபவிப்பவராக இருப்பீராக நீர் எம்மை உடையவராக இருப்பீராக அது உமது இயல்பான உரிமை நீர் எமது உன்னத நண்பராக விளங்குவீராக ஏனெனில் இயல்பில் நீர் எமது நண்பர் எங்களின் உன்னத காதலராக எம் இருப்பீராக பின்னர் என்று கோபியர்கள் கூறினார்கள் பின்னர் கமலக்கல்லனால ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் மீண்டும் கோபியர்கள் வெகு நாட்களாக நாங்கள் உம்மை கணவராக அடைய வேண்டும் என்று விரதம் இருந்து விரும்பி வந்திருக்கிறோம் எங்களை மறுக்க வேண்டாம் என கூறினார்கள் கணவன் நண்பன் மகன் மகள் தந்தை தாய் எனப்படுபவரெல்லாம் ஜட துயரங்களின் தோற்றுவாயே அன்றி வேறில்லை தந்தை தாய் கணவன் மகன் மகள் நண்பர் என்பவர்களை பெற்றிருப்பதால் இந்த ஜட உலகில் யாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவில்லை தாய் தந்தையர் குழந்தைகளை பராமரிக்கும் பொறுப்பில் இருந்தாலும் உணவின்றி தங்குமிடமின்றி தவிக்கும் குழந்தைகளும் உள்ளார் உள்ளார்கள் திறமை மிக்க மருத்துவர்கள் பலர் உள்ளனர் ஆனால் இறந்தவனுக்கு உயிரூட்டக்கூடிய மருத்துவர்கள் யாரும் இல்லை பாதுகாப்புக்கான எத்தனையோ வழிகள் உள்ளன ஆனால் ஒருவனுக்கு இறுதி காலம் வந்துவிட்டால் எந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கையும் அவனுக்கு உதவாது உமது பாதுகாப்பில்லாமல் பாதுகாப்பாக கருதப்படும் வழிமுறைகளெல்லாம் தொடர்ந்த தொல்லைகளாகவே முடியும் பகவானே உம்மை நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் உம்மை எனது உன்னத கணவராக அடைய வேண்டும் என்ற எங்களுடைய நெடுநாளைய விருப்பத்தை கொன்றுவிடாதீர்கள் அன்பான கிருஷ்ணரே பெண்களான நாங்கள் எங்கள் உள்ளங்கள் குடும்ப காரியங்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது திருப்தியாக இருக்கிறோம் என்பது உண்மையே என்றாலும் எங்கள் உள்ளங்களை ஏற்கனவே உம்மிடம் நாங்கள் பறிகொடுத்து விட்டோம் எனவே அவற்றை குடும்ப காரியங்களில் ஈடுபடுத்துவது இனி எங்களுக்கு சாத்தியமில்லை தவிர நாங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பிச் செல்ல வேண்டும் என்று மீண்டும் மீண்டும் கூறுகிறீர்கள் அது சரியான யோசனையே என்றாலும் நாங்கள் ஸ்தம்பித்து நிற்கிறோம் உமது பாத கமலங்களை விட்டு விலகி ஒரு அடி கூட நகரும் சக்தி எங்களுடைய கால்களுக்கில்லை நீர் கேட்டுக்கொள்வதால் நாங்கள் வீடு சென்றாலும் அங்க நாங்கள் செய்வதென்ன நீர் இல்லாமல் செயல்படும் சக்தியை நாங்கள் இழந்துவிட்டோம் இந்த கோரிக்கையை நீர் நிறைவேற்றாவிட்டால் நாங்கள் விரகதாபத்தில் எரிக்கப்படுவது நிச்சயம் அந்த நிலையில் நாங்கள் உண்மையும் உமது அழகிய அம்சங்களையும் எண்ணியபடியே உடல்களை விட்டு பிரிவோம் அவ்வாறு செய்வதால் மறு பிறவியில் உமது பாத கமலங்களை நாங்கள் அடையலாம் அன்பான கிருஷ்ணா லக்ஷ்மி தேவி உங்களுடைய பாத கமலங்களை வழிபடுகிறாள் தேவர்களும் வழிபடுகிறார்கள் லக்ஷ்மி தேவி வைகுண்டத்தில் உமது மார்பில் என்று முறைகிறாள் 
எப்போதும் துளசி இலைகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் உமது பாத கமலங்களில் சரணடைவதற்காக லக்ஷ்மி தேவி பல விரதங்களையும் கடும் தவங்களையும் இயற்றுகிறாள் உமது சேவகர்களின் உரிய புகலிடம் உம்முடைய திருப்பாதங்கள் லக்ஷ்மி தேவி உமது மார்பில் உறைவதற்கு பதிலாக கீழிறங்கி வந்து உமது பாதார விந்தங்களை வழிபடுகிறாள் உமது பாத கமலங்களின் தூளியில் நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களை நிராகரிக்க வேண்டாம் நாங்கள் உம்மிடம் முற்றிலும் சரணடைந்துள்ள ஆத்மாக்கள் அன்பான பகவானே நீர் ஹரி என்று அழைக்கப்படுகிறீர் உயிர் வாளிகளின் துயரங்களை முக்கியமாக தம் வீடுகளையும் குடும்ப பற்றுகளையும் விட்டு உம்மையே சரணடைந்திருப்பவர்களின் துயரங்களை முற்றிலும் களைகிறீர் உமது சேவையில் எங்கள் வாழ்வை முற்றிலும் அர்ப்பணிப்பதற்காக நாங்கள் எங்கள் வீடுகளை விட்டு வந்திருக்கிறோம் எங்களை உமது சேவகிகளாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்று உம்மை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறோம் உமது மனைவியராக எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி நாங்கள் உங்களை வேண்டவில்லை உமது சேவகிகளாக மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டால் கூட போதும் அன்பான கிருஷ்ணா உமது திலகத்தையும் காதணிகளையும் முடிசிதறிய அழகிய முகத்தையும் மோகன புன்னகையையும் கண்டு நாங்கள் உம் வசம் கவரப்பட்டிருக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல சரணடைந்துள்ள ஆத்மாக்களை கட்டி காக்கும் உமது கரங்களும் எங்களை வசீகரித்துள்ளன லக்ஷ்மி தேவி சதா தழுவிக்கொண்டிருக்கும் உமது மார்பும் எங்களை வசீகரிக்கிறதென்றாலும் லக்ஷ்மியின் இடத்தை பெற நாங்கள் விரும்பவில்லை உமது சேவகிகளாக இருப்பதோடு நாங்கள் திருப்தியடைவோம் நாங்கள் முறை தவறி நடப்பதாக நீங்கள் கருதுவதால் கருதுவதானால் உமது அழகாலும் உமது புல்லாங்குழலிலிருந்து வெளிப்படும் லயம் மிக்க இசையாலும் கவரப்படாத ஒரு பெண் இந்த மூன்று உலகங்களிலும் எங்காவது இருக்கிறாளா என்று நாங்கள் உம்மை கேட்க விரும்புகிறோம் இந்த மூன்று உலகங்களிலும் உம்முடன் சம்பந்தப்பட்டவரை ஆண் பெண் என்ற பேதம் கருதப்படலாகாது ஏனெனில் ஆண்களும் பெண்களும் பிரகிருதி என்னும் சக்தியை சார்ந்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் உம்மால் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் உம்மிடம் உள்ளத்தை பறிகொடுத்த பின்பும் கற்புநெறி தவறாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் இந்த மூன்று உலகங்களிலும் இல்லை ஏனென்றால் உமது அழகு அவ்வளவு மேன்மை வாய்ந்தது ஆண்களும் பெண்களும் மட்டுமன்றி பசுக்கள் பறவைகள் விலங்குகள் மரங்கள் பழங்கள் மலர்கள் உட்பட எல்லோரும் எல்லாமே உம்மிடம் மனதை பறிகொடுக்கும் போது நாங்கள் எம்மாத்திரம் என்றாலும் அசுரர்களிடமிருந்து தேவர்களை விஷ்ணு எப்போதும் காப்பாற்றுவது போல பிருந்தாவன வாசிகளின் துயரங்களை போக்க நீர் அவதரிக்கிறீர் என்பது இப்போது நிச்சயமாகிவிட்டது அதனால் உமது நிரந்தர சேவகிகளாக நாங்கள் உம்மிடமே சரணடைந்திருக்கிறோம் கோபியர்களின் ஆர்வம் மிகுந்த இந்த வேண்டுதல்களை கேட்ட பின் புருஷோத்தமனான முழு முதற் கடவுள் புன்னகைத்து அவர்களிடம் மிகுந்த அன்பு கொண்டவராகையால் பகவான் எல்லா நிறைவுகளும் பெற்றவராக இருந்தும் அவர்களின் விருப்பப்படி அவர்களை தழுவினார் புன்னகையுடன் கிருஷ்ணர் கோபியரின் முகங்களை பார்த்தபோது அவர்களின் முக அழகு நூறு மடங்கு அதிகரித்து விளங்கியது அவர்களின் மத்தியில் கிருஷ்ணர் இருந்தபோது பிரகாசமான தாரகைகளின் மத்தியில் தோன்றும் பூர்ண சந்திரனைப் போல காட்சியளித்தார் இவ்வாறு புருஷோத்தமனான முழு முதற் கடவுள் நூற்று கணக்கான கோபியர்கள் சூழ்ந்திருக்க பல நிற மல மலர்களாலான வன மாலையை அழகுற அணிந்து சில சமயங்களில் தமக்குள் பாடியபடியும் சில சமயங்களில் கோபியரோடு இசைந்து சேர்ந்து பாடியும் விருந்தாவனத்தில் பவனி வந்தார் இவ்வாறு பகவானும் கோபியரும் தாமரைகளும் அள்ளி மலர்களும் நிறைந்திருந்த யமுனை நதிக்கரையின் குளிர்ந்த மனப்பரப்பை அடைந்தார்கள் இத்தகைய உன்னதமான சூழலில் கோபியரும் கிருஷ்ணரும் ஒருவரோடு ஒருவர் மனமகிழ்ந்திருந்தார்கள் இவ்வாறாக கோபியர் முழு முதற் கடவுளின் அருளையும் ஆசையையும் பெற்று இக உலக பாலுணர்வு துளியும் இல்லாமல் கிருஷ்ணரோடு இருந்து மகிழ்ந்தார்கள் ஜட உலக காமம் என்பது சிறிதளவும் இல்லாத உன்னதமான ஆனந்தத்தை 
ராதாராணியின் அம்சமான கோபியர்கள் இவ்வாறு அம் அனுபவித்தார்கள் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு கோபியர்கள் கிருஷ்ணரோடு இருந்த சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் பிரபஞ்சத்தில் எந்த பெண்களுக்கும் கிட்டாத வாய்ப்பு கிருஷ்ணரோடு உன்னதமான உறவு கொள்ளும் வாய்ப்பு தமக்கு கிட்டியதை என்னை பெருமைப்பட்டார்கள் கேசவன் என்று அழைக்கப்படுபவரான கிருஷ்ணர் அவர்கள் அவ்வாறு பெருமை கொள்வதை உடனே அறிந்தார் அவர்களது கர்வத்தை தனித்து தம் காரணமற்ற கருணையை காட்டும் வகையில் கிருஷ்ணர் திடீரென அவ்விடத்தை விட்டு மறைந்தார் இந்த செயலில் பகவானின் துறவுணர்வு வெளிப்படுகிறது கிருஷ்ணர் ஆறு சிறப்புகளை உடையவர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பகவானின் தியாக சிறப்பு வெளிப்படுகிறது கிருஷ்ணர் முற்றிலும் பற்றற்றவர் என்பதை இது உறுதிப்படுத்துகிறது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னிறைவு பெற்றவர் எந்த நிலையிலும் அவர் பிறரை சார்ந்திருக்கவில்லை உன்னதமான நீல லீலைகள் நிகழும் தலம் இதுவே ஹரே கிருஷ்ணா தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா எழுதிய கிருஷ்ணா எனும் நூலின் இருபத்தி ஒன்பதாம் அத்தியாயமான ராசநடனம் அறிமுகம் என்னும் பகுதி இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது